به نام خدا سلام خدمت شما دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جوری کسی سلامت باشه بنده حسین زاده هستم کویا حسین زاده با آموزش موتور رندر کیشا و همچنین نرم افزار پوتوشاپ در خدمت شما دوستان عزیز خواهم توی این ویدیو آموزشی میخوایم یاد بگیریم که چطور کاری که در نرم افزار مدلینگ انجام دادیم رو وارد نرم افزار کیشات کنیم و ازش رندر بگیریم برای این کار در کل دو تا راه وجود داره اولین راه این هست که کاری که در نرم افزار مدلینگ انجام دادیم رو خروجی بگیریم و اون رو به صورت مستقیم وارد نرم افزار کیشات کنیم توی ویدیو های قبلی با هم دیگه بررسی کردیم که نرم افزار کیشاد از چه فرمت هایی ساپورت میکنه اکثر نرم افزار های مدلینگ رو ساپورت میکنه یا شما میتونید خروجی خود نرم افزار رو به صورت مستقیم وارد نرم افزار کیشاد کنید دومین راه استفاده از پلاگین هست یعنی ما باید پلاگین نرم افزار کیشاد رو مختص نرم افزار مدلینگمون دانلود کنیم و اون رو روی نرم افزار مدلینگمون نصب کنیم اساس کار پلاگین به این صورت هست که یک پل ارتباطی رو بین نرم افزار مدلینگ و نرم افزار رندرینگ ایجاد میکنه یعنی هر تغییری که ما بخوایم توی نرم افزار مدلینگمون ایجاد کنیم به صورت اتوماتیک در نرم افزار رندرینگمون هم اعمال خواهد شد توی این ویدیو آموزشی ما هر دو روش رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم و یاد میگیریم نرم افزار مدلینگی که من استفاده میکنم نرم افزار راینو هست فرق نداره حالا شما از هر نرم افزاری که میخواییم میتونید استفاده کنید راه روشش به یک صورت هست حالا میخواد نرم افزاری مثل مایا باشه نرم افزار سالید ورکس و یا هر نرم افزار مدلینگ دیگه ای خب من کار خاصی انجام نمیدم یک مدل ساده رو ایجاد میکنم یک مدل مکعب رو ایجاد میکنم و کسی که با نرم افزار راینو کار میکنن باید همیشه وقتی که خور... میخوان خروج بگیرن از حالت وایر فریم تغییرش بدن به حالت شیدد و بعد ذخیره کنم فایل رو خب من این کار رو انجام دادم و ازش خروجی میگیرم خروجی گرفته شده روی دسکتاپ هست پس من از دسکتاپ میتونم فایلم رو وارد نرم افزار کیشات کنم خب سه تا راه وجود داره اولین راه استفاده از قسمت فایل گزینه ایمپورت و استفاده از شورت کی هستش دومین راه از نوار ابزار میتونم از قسمت ایمپورت فایلم رو وارد نرم افزار کیشات کنم و سومین راه و راحت ترین راه درگ اندروب کردن هستش پس من فایلم رو درگ اندروب میکنم داخل نرم افزار کیشات یک پنجری بر من باز خواهد شد خب این پنجره به نسبت هر فرمتی یک تعداد پارامترها کم و زیاد میشه حالا این فرمت که ما داریم فرمت مختص نرم افزار راینو هست 3DM پس آیتم هایی که مربوط میشه به نرم افزار راینو و فرمت 3DM این آیتم ها هستن حالا شما اگر یک فرمت دیگه ای رو ایمپورت کنید به عنوان مثال فرمتی که مختص نرم افزار مش مدلینگ هستن یه چند تا گزینه اضافی رو هم خواهید داشت خب اولین قسمت قسمت لوکیشن هست که سه تا گزینه داره به صورت پیش فرض دو تا از این گزینه ها فعال هست سنتر جومتری یعنی من وقتی که یک فایل 3D رو وارد نرم افزار کیشات میکنم میگم که دقیقا در سنتر محیط هم قرار بگیره گزینه دوم اسنپ تو گراند فایل 3D که در نرم افزار مدلین کار کردم مهم نیست که در چه موقعیتی باشه وقتی که تیک این گزینه فعال باشه من میگم که مدل سه بودیم اسنپ بشه به گراند نرم افزار کیشات یعنی روی صفحه XZ پس کارم اسنپ خواهد شد روی صفحه ایکسد اگر تیک گزینه اسنپ تو گراند فعال باشه 
گزینه سوم کیپ اورجینال هست که من با زدن تیک این گزینه دو تا گزینه اول رو غیر فعال میکنم این به این معنی هست که نرم افزار مدلینگ هم کاری که در نرم افزار مدلینگ انجام دادم یک موقعیتی بهش دادم به عنوان مثال در راسه محور Z یک موقعیتی داره در راسه محور Y یک موقعیتی داره و X هم همینطور وقتی که گزینه کیپ اورجینال رو میزنم میگن که مختصاتی که کارم در نرم افزار مدلینگ هم داره در نرم افزار کیشات هم همون موقعیت لحاظ بشه قسمت بعدی قسمت آپ اورینتیشن هست آپ اورینتیشن محور عمود بر گراند هست حالا چی نرم افزار راینو محوری که عمود بر گراند هست محور زد هست پس باید این گزینه این قسمت روی زد تنظیم بشه که به صورت پیشرز روی وای هست اگر اشتباه نکنم که اگر من وای رو انتخاب کنم همون پیش ورزش رو انتخاب کنم مدلم روتیت میشه پس باید این آپ اورینتیشن رو لحاظ کنم پس من زد رو انتخاب میکنم قسمت بعدی قسمت انوارمنت ها کامیرا گزینه اولش اجاز کامیرا تو لوکت جومتری هست با زدن این گزینه که به صورت پیش ورز فعال هست دوربینم رو ست میکنم روی مدلم یعنی مدلم توی هر موقعیتی هم باشه دوربینم روش ست خواهد شد اگر تیک این گزینه غیر فعال باشه اگر آبجکت هم موقعیت خاصی رو داشته باشه به با عنوان مثال در راسه محور وای یک موقعیتی رو داشته باشه زد همینطور وای همینطور دیگه دوربینم روی مدل سبودیم ست نخواهد شد گزینه بعدی اجاس میموارمن تو فیت جومتری میاد انوارمنت هم رو به اساس جومتری که دارم آبجکتی که دارم فیت میکنه یعنی سایزش رو به اساس آبجکتی که دارم لحاظ میکنه قسمت سوم قسمت ایمپورت کامرا هست در نرم افزار راینو ما چهار تا کامرا داریم به صورت پرسپکتیو تاپ فرانت اند رایت یعنی چهار تا ما کامرا داریم وقتی که گزینه ایمپورت کامرا رو فعال میکنم یعنی که هر چهار تا دوربین هم وارد قسمت کامرا بشه ولی وقتی که این تیک رو غیر فعالش میکنم هیچ کدوم از اون دوربین ها وارد نرم افزار کیشات نخواهد شد قسمت ماتریالز اند استراکچر گزینه اولش سپریت ماتریال بای لیر هستش وقتی که این تیک فعال میشه ماتریال ها متریال های مختص نرم افزار مدلینگ یعنی مختص آبجکت هم با استفاده از لایه بندی که انجام دادم جدا میشن اگر این کار انجام ندم و هیچ متریالی رو به نرم افزار در نرم افزار مدلینگ هم روی آبجکت هم اعمال نکنم وقتی که آبجکت هم رو وارد نرم افزار کیشات میکنم همش به صورت یک پارچه یک متریال رو خواهد داشت گزینه دوم گزینه Assign Materials from Library یعنی اختصاص دادن متریال ها از خود لایبرری نرم افزار کیشات هست که من پایه‌ای که در نرم افزار مدلینگ هم انتخاب کردم به عنوان متریال خودش از لایبرری نرم افزار اون پایه رو انتخاب خواهد کرد ولی خب نمیتونم خیلی متریال پیشرفته رو توی نرم افزار راینو بسازم و اون رو ایمپورت کنم داخل نرم افزار کیشات قسمت جومتری اگر توجه کنید یک گزینه داره به نام ایمپورت نرفز دیتا چون نرم افزار راینو یک نرم افزار نرفز مدلینگ هست من میتونم مختصات و اطلاعات مربوط به نرفز رو هم وارد نرم افزار کیشات کنم که چون اطلاعات یک مقدار سنگین خواهد بود در مدل های سنگین به همین خاطر باعث میشه که فایل کیشات هم هم داکیومنت کیشات هم سنگین بشه خب من وقتی که گزینه ایمپورت رو میزنم فایلم وارد نرم افزار کیشات میشه خب چون ما هیچ متریال رو لحاظ نکرده بودیم در نرم افزار راینو به صورت پیشرفت با این متریال وارد نرم افزار کیشات میشه خب 
وقتی که من یک کارهای رو روی این آبجکتم انجام میدم متریال فضا سازی حالا کارم رو آماده میکنم برای رندر من یک تغییرات رو نیازمند هست که بر روی مدلم اعمال کنم خب به عنوان مثال من میخوام طول کار رو یک مقدار افزایش بدم خب من در کن نمیشم این کار رو در این مرحله انجام بدم میتونم برم در نام افزار مادلینگم و چول کارم رو تحقیل بدم و دوباره خروجی بگیرم و همه این کارهایی که انجام دادم رو از ابتدا انجام بدم خب یک مقدار کار سخت هست وقتی که یک مدل یک اه اه کار پیچیدهی هست و یا خیلی کار روی داکیمنت کیشاتمون انجام دادیم خیلی مراحل رو پیش رفتیم خب به خاطر همین ما از پلاگین استفاده میکنیم برای این کار برای دانلود پلاگین من وارد سایت کیشات میشم از قسمت ریسورس دانلود پلاگینز میتونم پلاگین های مختص نرم افزار مدلینگ رو از این قسمت دانلود کنم حالا پلاگین هایی که وجود داره پلاگین های مختص نرم افزار 3D Max هست مختص نرم افزار سینما 4D و یا نرم افزار راینو رو اینجا داریم نرم افزار مایا نرم افزار سالید ورکس حالا نرم افزار دیگه هم که نرم افزار های سنتی هستن هر کدوم از این نرم افزار ها رو که کار می کنید می توانید پلاگین مختص اون رو از این قسمت دانلود کنید حالا من راینو نیازم هست که این پلاگین مختص راینو 6 هست و برای کیشات 8 که من اون رو برای ویندوز و یا برای مک دانلودش میکنم و ازش استفاده میکنم بعد از دانلود شدن پلاگین اصلا راه خاصی وجود نداره اصلا سختی خاصی وجود نداره فقط کافی که گذنه این سال رو بزنید و پلاگین به صورت اوتوماتیک وارد نرم افزار مدلینگتون میشه که اگه توجه کنید در این قسمت من سه تا آیکون دارم که همون پلاگین پلاگین کیشات برای نرم افزار مدلینگ هم هست اضافه شده به نرم افزار راینو خب فقط باید توجه کنید که سرویس پک نرم افزار مدلینگ تون سرویس پک قدیمی نباشه حتما سعی کنید که سرویس پک جدید رو نصب کنید خب من این کار رو میخوام وارد نرم افزار کیشات کنم با استفاده از پلاگین مهم نیست که نرم افزار کیشاتتون باز باشه و یا نه با زدن گزینه اول من فایلم رو در واقع میفرستم درون نرم افزار کیشات که اگر نرم افزار کیشات هم باز نباشه خودش استارت میزنه نرم افزار رو باز میکنه و سپس فایل رو وارد نرم افزار کیشات میکنه و اگر هم باز باشه فایل رو ایمپورت میکنه داخل نرم افزار خب من این گزینه رو میزنم و وارد نرم افزار کیشات میشم همونطور که میبینید فایلم وارد نرم افزار کیشات میشه خب استفاده از پلاگین فقط به این خاطر هست که همونطور که بررسی کردیم با هم من اگر خواستم تغییرات رو روی مدل سبودین لحاظ کنم در روش اول که به صورت مستقیم هست کارم به شدت سخت میشد مدیریتش به شدت سخت میشد اگر تغییرات رو نیاز داشتم ولی وقتی که از پلاگین استفاده میکنم الان من میتونم هر تغییراتی رو توی نرم افزار مدلینگم لحاظ کنم خب کافیه من الان میخوام طولم رو بیشتر کردم میخوام ارزم رو کمی سایزش رو بیشتر کنم یا کمترش کنم خب وارد نرم افزار مدلینگم میشم و ارز کارم رو بیشتر میکنم کافیه که این آیکون رو بزنم تا فایلم آپدیت بشه در نرم افزار کیشات خب هر تغییری که مد نظرم هست رو میتونم در نرم افزار مدلینگم لحاظ کنم میتونم پوزیشن کار رو تغییر بدم میتونم کارم رو روتیت کنم میتونم فرمش رو تغییر بدم و یا هر 
کار دیگه ای رو و کافی بعد از اینکه تغییرات رو اعمال کردم گزینه آپدیت رو بزنم تا تغییراتم در نرم افزار چیشات اعمال